மத்தியு ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் வரை நம்ம பார்க்க போயிடும் வேத வசனத்துல இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பயமுறுத்துகிற ஒரு ஸ்கேரியஸ்ட் பேசேஜஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த பகுதி தான் எப்படி ஒரு பயமுறுத்துகிற ஒரு பகுதி அதே சமயத்துல ரொம்ப மோசமான ஒரு டிராஜிக் பேசேஜ் அதாவது ரொம்ப துக்கமான ஒரு வேத வார்த்தையினாலும் இதுதான் முதல் முதல் இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அஹ் இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி ஆண்டவர் உங்களோட பேசுறாரு அஹ் அதனால நீங்க அதை தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ரொம்ப ஒரு பயமுறுத்துகிற ஒரு பகுதி அதே சமயத்துல துக்கமான ஒரு செய் உள்ள வசனங்கள்னா இந்த வசனங்கள் தான் மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து இருபத்தி மூன்று வரை ஆனா நம்ம இதை பகு பார்ப்பதற்காக இருபத்தி ஏழு வரை வாசித்து விட்டு இந்த செய்திக்குள்ளாய் கடந்து சொல்லுவோம் மேத்தி சாப்டர் செவன் வேர்சஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி செவன் உங்களால் எளிமை இருக்க முடிந்தால் எளிமை நின்று நாம் எல்லோரும் இந்த வசனங்களை வாசித்து விட்டு இந்த செய்திக்குள்ளாய் கடந்து செல்வோம் மத்தியு ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து வாசிப்போமா பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தந்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை அநேகர் அந்நாளில் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினால் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு காலும் உங்களை அறியவில்லை அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் பெருமலை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருந்தது நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் தன் வீட்டை மணலின் மேல் கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான் பெருமலை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதின போது அது விழுந்தது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார் ஆமேன் உட்காருங்கள் இங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அநேகர் பரலோகத்திற்கு வரமாட்டாங்கன்னு சொல்றாரு நான் பெரும்பாலும் போய் கேள்வி பதில் எடுக்கும் போது அநேகமான முறையில அதிகமாக கேள்வி கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா அண்ணே இவங்க பரலோகம் போவாங்களா யாராவது ஒரு ஒருத்தர் பேரை சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைன்னா அந்த சமீபத்தில் மறித்து போன ஒருத்தரை சொல்லி இவங்க பரலோகம் போவாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு சிலர் என்ன கேட்பாங்க அண்ணே ரோமன் கத்தலிக் சபையில் உள்ளவங்க பரலோகம் போவாங்களா அண்ணே மார்பனில் உள்ளவங்க பரலோகம் போவாங்களா இந்த கிறிஸ்டியன் சயின்டிஸ்டில் உள்ளவங்க போவாங்களா இப்படி அநேக ஒரு டினாமினேஷனையோ இல்லை ஒரு மக்களையோ யாரையோ குறித்து இவங்க பரலோகம் போவாங்களான்னு கேள்வி கேட்பாங்க ஆனா கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன தெரியுமா நீங்க பரலோகம் போவீங்களா எப்படி நீங்க பரலோகம் போவீங்களான்னு கேட்கணுமே ஒழிய மற்றவர்களை பார்த்து இவங்க பரலோகம் போவாங்களா அந்த டினாமினேஷன்ல உள்ளவங்க பரலோகம் போவாங்களான்னு கேட்க வேண்டிய கேள்வி இல்லை காரணம் என்னன்னா இங்க கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்ப இதுதான் இந்த பிரசங்கத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் சொல்லலாம் ஏன்னா ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு இப்ப நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கணும் காரணம் என்ன இங்க வரக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன ரெண்டு வாசல் ஒண்ணு இடுக்கமான வாசல் இன்னொன்னு அகலமான வாசல் ஒண்ணு இடுக்கமான வழி இன்னொன்னு அகலமான வழி இதுல இடுக்கமான வாசல்ல இடுக்கமான வழி வழியா உன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு நீ என்னால முடியாதுன்னு சொல்லி வரக்கூடியதா வரும்போது நீ நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வ ஆனா அகலமான பெரு பிராட்வே என்று சொல்லக்கூடிய வாசல்ல வர்றவன் எங்க போவான் அழிவின் கேட்டுல போய் சேருவான் அதனால இப்போ இங்க இந்த மலை பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு ஆஹா அந்த பிரசங்கம் சூப்பரு கர்த்தரே நீங்க அருமையா பிரசங்கம் பண்ணீங்கன்னு கேட்டுட்டு போறது இல்ல இப்போ நீங்க இந்த மலையை விட்டு இறங்கும் போது ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படி இடுக்கமான வாசலை நீ தெரிந்தெடுத்து உள்ள போகும்போதும் 
இடுக்கமான வாசல் வழிய போக முடியாதபடி கள்ள தீர்க்க தரிசியல் வருவான் ஏன்னா எந்த ஒரு மதமும் எந்த ஒரு காரியமும் என்ன சொல்லுது வாங்க பரலோகம் போகும் சொல்லுது ஆனா அது எல்லாம் பரலோகம் கொண்டு போகல மாறாக எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குது உங்களை பாதாளத்துல கொண்டு போய் சேர்க்குது அதனால உங்களை நீ இடுக்கமான வாசலை கண்டுபிடிச்சா கூட அந்த வாசல்ல போக முடியாதபடி கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் ஒன்ன வேற பக்கம் திருப்புவாங்க அப்படி அந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை பண்பற்றி நீ போகாதபடிக்கு நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து பரலோகம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க உங்களுடைய நீதி எப்படி இருக்கணும் வேத பாரகர்கள் பரிசேயர்களுடைய நீதியை காட்டிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல சொல்றார் அதை சொல்லி முடிச்சிருந்தான் இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து நாப்பத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்கள்ல ஆறு விதமான காரியங்களை சொல்லி இப்படி எல்லாம் இருந்தா நீ என்ன பண்ண முடியாது பரலோகத்துக்கு போக முடியாது அப்போ நீங்க எந்த மாதிரி ஒரு காரியத்துல இருக்கணும் நீங்க எந்த மாதிரி ஒரு நீதி உள்ளவங்களா இருக்கணும் இருக்கிறதுலயே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பரிசேயர்கள் வேத பாரகர் இவர்கள் தான் நீதியில டாப் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர்கள் நீதியை காட்டிலும் நீ பெரிய நீதிமானாகணும்னா எப்படி நான் நீதிமானாக முடியும் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் நாப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு நீ எப்படி இருக்கணும் பூரண சற்குணரா இருக்கணும் யார போல தேவனை போல அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் ஐயா நான் பூரண சற்குணரா இருக்கணும் என்னுடைய நீதி வந்து பரிசேர்கள் வேத பாதகர்கள் நீதியை விட இருக்கணும்னா அப்ப என்ன அர்த்தம் என்னால முடியாது என்னால முடியாது என்னால அவ்வளவு பெரிய ஒரு நீதிமான வாழ முடியாது என்னால அப்படிப்பட்ட ஒரு பூரண சற்குணரா வாழ்க்க வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா ஒவ்வொரு மனுஷனும் தேவ நீதியை குறிச்சு தேவனுடைய காரியங்களை குறிச்சு பசிதாக உள்ளவனா என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரை நம்பி வரக்கூடிய மக்களா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இங்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த மலை பிரசங்கம் முழுவதும் ஒன்ன உன்னால ரச்சித்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விடுறாரு ஏன்னா மத தலைவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்துல இருந்த ஒரு பெரிய மக்களை குறிச்சு பார்த்து பேசும் போதே நீங்க உள்ள போக முடியாதுங்கிறத சொல்றாரு இப்ப ஒரு நிமிஷம் நீங்க யோசிங்க மோசேக்கு மலை மேல பிதாவாகிய தேவன் கற்பனைகளை கொடுத்தாரு காரணம் என்ன எதுக்காக பத்து கற்பனைகளை கொடுத்தாரு இந்த பத்து கற்பனைகள் எல்லாம் நீங்க சரி பண்ணி நீங்க பரலோகம் போக முடியும்னா தேவனோட சரியாக முடியும்னா இல்ல இந்த பத்து கற்பனைகளை எதை காட்டுச்சு நீ எவ்வளவு மோசமானவன் காட்டுச்ச ஒளி நீ எவ்வளவு நல்லவன் காட்டல ஏன்னா நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன இந்த நியாய பிரமாணத்தின் மூலமா என்னை ரட்சித்து கொள்ள முடியாது கர்த்தரே என்னை ரட்சியுங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தற்ற போக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்ப ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக சீனாய் மலை மேல கர்த்தர் பிதாவாகிய தேவன் நியாய பிரமாணங்களை கொடுக்கிறாரு இங்க ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு பின்பாக அதே இடத்துல நின்று இங்க இன்னொரு மலை மேல இருந்து இங்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பிரசங்கம் பண்றாரு என்ன உன்னால நீ நீதிமானாக முடியாது உன்னால நீ பூர்ண சர்க்குனரா ஆக முடியாது அப்ப என்ன பண்ணணும் நீ என்கிட்ட வரணும் நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம எல்லாரும் ரோமர் மூணாவது யாரும் இருபத்தி மூணாவது வசனம் என்ன சொல்றது நாம் எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றான யாரு நாம் எல்லோரும் எல்லாரும் ஏன்னா அதே ரோமர் மூணாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அந்தபடியே நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை தெர் இஸ் நோ ஒன் ரைட்சியஸ்னஸ் தெர் இஸ் நோ ஒன் சீக் ஆஃப்டர் காட் ஒருவனும் தேவனை தேடுகிறவன் இல்லை அப்ப என்ன நம்ம எல்லாருமே பாவம் செய்து பாவிகளானோ நம்ம எல்லாருமே தேவ நீதியற்றவர்களா இருக்கிறோம் அப்ப நம்ம எப்படி இப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்க முடியும் அப்ப எதுக்காக கற்பனை கொடுத்தாரு கலாத்தியர் மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வருஷம் என்ன சொல்லுது நம்ம எல்லாருமே விசுவாசத்தினாலே நீதிமானங்களாக்கப்படுவதற்கு நியாய பிரமாணமா என்ன இருந்தது ஒரு வாத்தியாரா வாத்தியாரா இருந்தது இட் இஸ் அ டீச்சர் டு டேக் அஸ் டு கிரைஸ்ட் ஏன்னா என்னால முடியாது இந்த பிரமாணங்களை கடைபிடிச்சு என்னால போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா ஏன்னா அப்படி போக முடியாதபடி உங்களை அகலமான வாசல்ல கொண்டு போய் வரக்கூடிய மக்கள் உண்டு ஆனா இவங்க எங்க சொல்லுவாங்க வேற எதையும் சொல்ல மாட்டாங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வைப்பாங்க நீங்க என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல பிரதர் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு கர்த்தர் உங்களுக்கு அன்பு செலுத்துவாரு கர்த்தருடைய கிருபங்களோட இருக்கும் சொல்லி 
மக்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய மக்களாய் மக்களை மறுபடியும் என்ன கொண்டு போவாங்க தங்களுடைய சுயநீதியில கொண்டு போய் சேருவாங்க ஏன்னா மற்ற மதங்களுக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் மற்ற மதங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய சுய முயற்சியில நீ என்ன பண்ண முடியும் தேவனோட வாழ முடியும் ஆனா கிறிஸ்துவம் மட்டும்தான் அதுல தனிப்பட்டு என்ன உன்னால நீ தேவனோட சரியாக முடியாது கிறிஸ்து மூலமா தான் நீ சரியாக முடியும் கிறிஸ்துவின் மேல வைக்கிற விசுவாசத்தினாலதான் வைக்க முடியும் இங்க மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் கடைசி அந்த கிளைமேக்ஸ்ல சொல்லும் போது முடிவுல சொல்லும் போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு நீங்க இங்க இருக்கிறதுல அநேகர் பரலோகம் வரமாட்டீங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா யோசிங்க நிறைய மதத்துல மதத்தை பின்பற்றவங்க பாதாளம் போக போறாங்க யாரு பாதாளம் போனாலுமே அது துக்கம் தான் ரைட்டா அது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் தெரியாதவங்களா இருந்தாலும் யாரும் போய் நித்திய காலம் பாதாளத்துல தண்டனை அனுபவிக்க போறாங்கிறது உண்மையிலே நமக்கு துக்கமான காரியம் தான் ஆனா இங்க யார்கிட்ட பேசுறார் தெரியுமா கிறிஸ்துவை பின்பற்றணும்னு வந்த மக்களை பார்த்து சொல்றாரு எங்க இன்னைக்கு நம்ம எடுக்கணும்னா சபையில பேசுறாரு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வந்த மக்களை பார்த்து இன்னைக்கு கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து சொல்றாரு உங்கள்ல அநேகர் பரலோகம் வரமாட்டீங்க அதனாலதான் சொன்னேன் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப துக்கமான ஒரு காரியம் நீங்க பரலோகம் வரமாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றோம் எனக்கு தெரியாது யாரு பரலோகம் வந்து சேர போறா யாரு பாதாளம் வர போறாங்கிறது எனக்கு தெரியாது அதை முடிவு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட இருக்கு என்ன சொல்லும் போது பதிமூணாம் வசனத்துல சொல்லும் போது என்ன சொன்னாரு கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமா இருக்கிறது வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர் அநேகர் பிரவேசிக்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி மறுபடியும் பாருங்க அநேகர் கேட்டுக்கு போறவங்க பாதாளத்துக்கு போறவங்க அநேகர் இது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நான் சொல்லல வேற ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்லல இது கர்த்தர் சொல்றாரு நீங்க அநேகர் போகக்கூடிய மக்களா அப்ப இவங்க போகக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு சொல்றது நீங்க பார்க்கும் போது யாருங்க இப்படி இந்த அநேக மக்கள் வந்து கேட்டுக்கு போகக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க யாரு இவர்கள் தங்களை தங்களே வஞ்சித்து கொள்றவங்க தங்களை தங்களே வஞ்சித்து கொள்ளக்கூடிய மக்கள் எப்படினே வஞ்சித்துக்கிடுவாங்க ஒரு அடையாளம் ஒரு மூணு நாள் சொல்றேன் பாருங்க முதல்ல என்னன்னா இன்றைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய சுவிசேஷம் இன்னைக்கு அநேகர் கேட்கக்கூடிய சுவிசேஷம் என்ன தெரியுமா நீங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க கண்ணை முடிக்கோங்க யாரும் பார்க்காதீங்க நீங்க யாரும் இல்ல ஏசுவே என் இருதயத்துல வாரும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆமா நீ கிறிஸ்தவ நீ பரலவும் போற எப்படிங்க வாயில சும்மா ஒரு அறிக்கை சொல்லிட்டு போனா போதுமா இயேசுவே இருதயத்துல வாரும் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் அவ்வளவுதான் இந்த போறா சார் நீ பரலவும் போற அப்படின்னு சொன்னா அதை எப்படி நீங்க ஒத்துக்க முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேரு அப்படி என்ன இல்லைன்னா எங்கேயாவது ஒரு இதுல போறாங்க ஒரு கூட்டத்துல ஒரு டிசிஷன் கார்டு அதுல கையெழுத்து போட்டோடனே ஆஹா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு வச்சு நீ பரலவும் பாரு யோசிச்சு பாருங்க இயேசுவ ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் போறானா போவாங்களா நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் நீங்க இயேசுவே வாரும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு உங்க வாழ்க்கை மாறல நீங்க எப்பயும் அதே மாதிரி இருந்தா ஆனா நீங்க பரலோகம் போறீங்கன்னு நினைங்கன்னா யாரு ஏமாத்துறா நீங்க தான் உங்களை ஏமாத்திக்கிறீங்க நீங்க தான் உங்களை ஏமாத்திக்கிறீங்க வேற யாரும் ஏமாத்தல ரெண்டாவது தங்களை சுய சோதனை பண்ணாதவங்க நீங்க அப்போ சாய பவுல்ட்ட ஒரு காரியம் பார்க்கலாம் அவர் வந்து பொரிந்து சபைக்கு நாலு கடிதம் எழுதினார் நம்மகிட்ட இருக்கிறது ரெண்டு கடிதம் சரியா அங்க இருந்து பிரசங்கம் வேற பண்ணார் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மாசம் இருந்து பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறாரு இத்தனை கடிதம் எழுதியிருக்கிறாரு நம்ம இருக்கு ரெண்டு கடிதத்துல மொத்தம் ஒன்னு குறைஞ்சியர்ல பதினாறு அதிகாரம் இருக்கு ரெண்டு குறைஞ்சியர்ல பதிமூணாவது அதிகாரம் இருக்கு இருபத்தி ஒன்பது அதிகாரம் எழுதிட்டு ரெண்டு குறைஞ்சியர் பதிமூணாவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு ஒன்னையே நீயே சோதித்து பாரு வாசிங்க நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் பக்கத்தில் உள்ளவங்களை இல்ல 
உங்களை நீங்களே சோதி தரியுங்கள் உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்க பரீட்சித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே டெஸ்ட் வச்சு பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறாரோ என்று உங்களை நீங்களே அறியீர்கள் நீங்களே அறியீர்களா நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களா இருந்தால் அறியீர்கள் அப்ப என்ன தங்களை சுய சோதனை பார்த்து கர்த்தர் எனக்குள்ள இருக்கிறாரா இல்லையான்னு பார்க்க கூடியதா நம்ம பைபிள் ஸ்டடியில பார்த்தோம் ஆரியோ கிறிஸ்டியன் அப்படிங்கிறது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் மெசேஜ் பண்ணணும் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களா உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மெசேஜ் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நீ கிறிஸ்தவனா இல்லையான்னு உன்னைய சோதித்து பாரு அப்ப என்ன ரெண்டாவது உங்க சோதித்து பார்க்காதவங்க மூணாவது யார் தங்களை வஞ்சித்து கொள்றவங்க யார் தெரியுமா நான் சர்ச்சுக்கு போவாரு நான் சர்ச்சில் ஏதோ ஒரு காரியம் செய்யறேன் அதனால நான் பரலோகம் போயிருவேன் ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் அண்ணே நம்ம சபையில அப்படியே வசனத்தை போதிக்கிறீங்க அதனால நான் பரலோகம் போயிருவேன் நான் டபிள்யூசிஎஃப்ல மெம்பரு அதனால நான் பரலோகம் போயிருவீங்கன்னா தெரியல சபையில வந்து நான் நல்லா வசனம் கேட்கிறேன் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இல்ல நான் வந்து இங்க வந்து கீபோர்டு போடுறேன் இல்ல நான் வந்து மியூசிக் போடுறேன் இல்ல நான் வந்து பிரசங்கம் என்னையும் சேர்த்தே சொல்றேன் பிரசங்கம் பண்றேன் இல்ல நான் ஏதாவது செய்யறேன் இல்ல நான் வந்து காணிக்க கொடுக்கறேன் இல்ல ஏதாவது பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக சபைக்கு கர்த்தருக்காக ஏதாவது வேலை செஞ்சேங்கிறதுக்காக நீங்க பரலோகம் போறேன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களை நீ இளைய மாத்திட்டு இருக்கீங்க ஒரு சிலர் என்ன தெரியுமா நாலாவது மக்கள் இவங்க வந்து பக்கத்துல இருக்கவங்கள பாப்பாங்க இல்ல புருஷனை பாப்பாங்க இல்ல பொண்டாட்டிய பாப்பாங்க நல்ல வேலை நான் அவங்கள மாதிரி இல்ல அதனால நான் பரலோகம் போறேன் எப்படி நான் பரலோகம் போறேன் இல்லையா மோசமான ஒரு ஆளை பாரு அந்த பாரு எல்ஜிபிடி கியூ அவங்கள மாதிரி நான் இல்ல நான் இவங்கள மாதிரி இல்ல நான் அவங்கள மாதிரி இல்ல இவங்கள மாதிரி இல்ல யாரு கூடையாவது ஒப்பிட்டு பார்த்துட்டு இல்ல போக நான் வந்து நல்லவேன் இல்லைன்னா ஒரு சிலர் இதுல இன்னும் கொஞ்சம் என்ன தெரியுமா சொல்ல அண்ணே நான் வந்து பேப்டிஸ்டே நான் வந்து லூத்தர்கனே நான் வந்து ஆங்கிலிகன்னே நான் வந்து பெந்த காஸ்தல்னே ஒரு சிலர் நாங்க இந்த பாஸ்ட்ரத்தான் பின்பற்றுவோம் அந்த பாஸ்டரும் பாதாளம் போறா நீங்களும் போகும் ஏன்னா கர்த்தரை பின்பற்றவங்களை தான் உருவாக்க சொல்லி வசனம் சொல்லுது கர்த்தரை பின்பற்ற சொல்லிதான் ஆனா இங்க நிறைய பேர் என்னன்னா ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லைன்னா ஒரு சிலர் என்ன சோசியல் காஸ்பல் நாங்க வந்து ஜாதி ஒழிப்புக்காக செய்ய போறோம் நாங்க வந்து வரதட்சணை ஒழிப்புக்காக இப்படி ஏதாவது ஒரு கிறிஸ்தவை விட்டு விட்டு வேற ஏதாவது ஒரு காரியத்துல போகக்கூடிய மக்கள் அதனாலதான் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க உங்களை நீங்களே வஞ்சித்துக் கொள்ளாதீங்க என்பதற்காகத்தான் இங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு நீ கிறிஸ்தவனான் பாரு இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல இருந்து இருபத்தி மூணாவது வசனம் வரைக்கும் என்ன சொல்றாரு வாயின் அறிக்கை பத்தாது எப்படி பரலோகம் போறதுக்கு வாயில சொல்ற இயேசுவே ஆண்டவர் சொல்றவன் போமாட்டான் தெளிவா சொல்றாரு இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள்ல நீ கேட்கறதுனால பரலோகம் போக நினைக்காத எப்படி முதல்ல உன் வாயில அறிக்கை சொல்றதுனால நீ வந்து உன்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வில் நாட் டேக் யூ டு ஹெவன் நீ வாயில இயேசுவே ஆண்டவர் சொல்றதுனால நீ பரலோகம் போக மாட்ட ரெண்டாவது நீ வார்த்தையை கேட்கிற வார வாரம் வந்து வார்த்தையை கேட்கறதுனால நீ பரலோகம் போவேன்னு நினைச்சானாலும் போக மாட்ட அப்ப என்ன எம்டி வேர்ட்ஸ் அண்ட் எம்டி ஹார்ட்ஸ் வில் நாட் டேக் யூ டு ஹெவன் வெறும் வாயில வட சொல்றவன் போக மாட்டான் பரலோகம் போக மாட்டான் அதான் அங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ வெறும் வாயில வந்து நீ என்னை சொல்லாத இன்றைக்கு நம்ம இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி மூணு வரை உள்ள வசனங்கள் பார்ப்போம் தயவு செய்து இந்த வசனங்களை வைத்து நீங்க உங்களை திருத்துறதுக்கு முயற்சி உங்களை நீங்க மாற்றக்கூடியதாக இருக்கட்டும் மறுபடியும் இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து இருபத்தி மூணு வரை உள்ள வசனங்கள் பாருங்க பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானை அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே விசுவாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா 
உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா அப்பொழுது நான் ஒரு காலும் உங்களை அறியவில்லை அக்கிரமக்காரரே செய்யக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் அப்ப என்ன ஆண்டவர் தெளிவா சொல்றாரு இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலையும் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலையும் அநேகர் என்ன பண்ணுவாங்க கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க போக போறது இல்ல அவங்க வாயில் என்ன சொல்றாங்க கர்த்தாவே கர்த்தாவேன் அறிக்கை செய்யறாங்க கர்த்தாவே கர்த்தாவேன் அறிக்கை செய்யறாங்க அப்ப என்ன நம்ம அறிக்கை செய்ய வேணாமா கண்டிப்பா செய்யணும் ஆனா அறிக்கையோட நின்ற கூடாது முதல முதல் படி என்ன கர்த்தர கர்த்தர் என்று அறிந்து அறிக்கை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனத்துல சொல்லும் போது என்ன சொல்லுகிறது என்னவென்றால் வாயினாலே அறிக்கை செய்து தேவன் அவரை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பினார் என்று விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும் இருதயத்துல விசுவாசிக்கணும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை வாயினால அறிக்கை செய்யணும் அப்ப என்ன இங்க வாயினால அறிக்கை செய்யணும் சொல்லும் போது இங்க என்ன இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல பாருங்க என்ன சொல்றாங்க கர்த்தாவே கர்த்தாவே இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல சொல்றாங்க கர்த்தாவே கர்த்தாவே இந்த வார்த்தை என்னன்னா கிரேக்க மொழியில கூரியோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை கூரியோஸ்னா என்ன என்னை ஆளுகிறவர் அவர் தான் என்னுடைய எஜமானன் நீங்க அறிக்கை செய்யறது என்ன சொல்றீங்க என்னுடைய எஜமானன் என்னுடைய ஆண்டவர் என்னை ஆளுகிறவர் ஆண்டவர் என்ன என்னை ஆளுகிறவர் கர்த்தர் அப்ப என்ன லார்டு என்று சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க நீங்க என்னுடைய எஜமானன் நான் உங்களுடைய அடிமை இப்ப ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவர் வார்த்தையை கேட்காம நீங்க பாட்டுக்கு போனீங்கன்னா அவர் கர்த்தரா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றதை கேட்காம இருந்தீங்கன்னா அவர் கர்த்தரா உங்களுக்கு கிடையாது கர்த்தர் அவர் உங்களுக்கு கர்த்தர் கிடையாது இப்ப வீட்டுல நீங்க ஒரு காரியம் சொல்றீங்க பிள்ளை வந்து அப்பா நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அப்பா நீங்க தான் எனக்கு எல்லாமே சொன்னா அப்பா ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலையை பார்த்துட்டு போனான்னா அவன் சொல்றதுல ஏதாவது நீங்க நம்புவீங்களா உங்க பிள்ளை சொல்லுதுன்னு வைங்க டெய்லி காலையில எந்திரிச்சு அப்பா நீங்க தான் எல்லாமே நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அப்பாவே உங்களுக்கு என்று வாழ்வேன் அப்பாவே எல்லாம் சரி அப்படின்னு சொன்னோன்னு இடையே தம்பி போய் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருவான்னா வேணா போய் இருக்காட்டா போன்னு சொல்லிட்டு அம்பா நடந்து போனான்னா அவங்க அது சொல்ற வார்த்தைக்கு ஏதாவது அறிவு இது இருக்கா நீங்க சொல்லுங்க செஞ்சு பாருங்களா ஒரு நிமிஷம் அடுத்து மறுபடியும் அதே தான் செஞ்சுட்டு போனானா அடுத்த நாள் வந்து சொல்லும் போது இப்படியே வரும்போது என்ன சொல்லுவீங்க சாக்கிரதையாயிருங்க அவனை சும்மா வாயில மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்த இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன் கர்த்தர்கிட்ட வந்து எத்தனை முறை நீங்க கர்த்தர் கர்த்தர்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவர் சொல்றதை கேட்கறதே இல்லை இருக்கிறதுலே கர்த்தருடைய நாம தூசிக்கப்படுறது எங்க தெரியுமா சபையில தான் நல்லா தெரிஞ்சு சொல்லுங்க ஏன்னா கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காது இருப்பாயாகன்னு சொல்லுது இல்ல ஆனா கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணில வழங்குறது இங்கதான் ஆண்டவரே உமக்காக எல்லாம் செய்வேன் உம நான் ஒப்பு கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்றது ஆனா ஒண்ணுமே செய்ய கிடையாது இருக்கிறதுலே கர்த்தரை கடுப்பேத்துறது இங்கதான் ஏன்னா சொல்றது வாயில ரொம்ப ஈஸிங்க அவர் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீ கர்த்தாவே கர்த்தாவே சொல்ற ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு உங்களை ஒரு காலம் அறிய ஒரு காலம் அறிய எப்பவுமே நீங்க பாருங்க இதே காரியத்தை மத்திய இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல ஒரு வசனத்துல சொல்றாரு மத்திய இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல பத்து கண்ணிகள் ஓமானத்தை பார்க்கிறோம் நீங்க அதுல ஆறாவது வசனத்துல இருந்து வாசிங்களேன் ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தி உள்ளவர்களை நோக்கி உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள் எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போகிறது என்றார்கள் புத்தி உள்ளவர்கள் பிரதி உத்தரமாக அப்படியல்ல எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராத 
வாங்கினபடி நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற்கு போய் உங்களுக்காக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மனவாளன் வந்து விட்டார் மனவாளன் வந்து விட்டார் ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் அவரோட கூட கல்யாண வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் பிரவேசித்தார்கள் அடைக்கப்பட்டது கதவும் அடைக்கப்பட்டது பின்பு பின்பு மற்ற கண்ணியும் வந்து ஆண்டவரே ஆண்டு அதே வார்த்தை ஆண்டவரே ஆண்டவரே இவங்களும் வந்து என்ன தட்டுறாங்க கதவை தட்டி ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்றார் எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்றார்கள் அவர் அதற்கு அவர் உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாக உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே மெய்யாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதே வார்த்தை உங்களை அறியேன் ஒரு காலம் அறியேன் அக்கிரம செய்யக்காரர்கள் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் ஏன்னா இங்க சொல்லும் போது அந்த நாள்ல எந்த நாள்ல வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு என்று சொல்லக்கூடிய வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாவது அதிகாரத்துல என்ன உங்க ஆண்டவரே இல்ல ஆண்டவரே ஆண்டவரே கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க நீங்க யாருங்கிறத நான் அறிந்து கொண்டோம் நீங்க கண்ணிகையின் வயிற்றுல பிறந்த குமாரன் என்று அறிந்து கொண்டோம் நீங்க மனு உருவுல வந்த தெய்வம் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் நீங்க எங்களுக்காக மறுத்தீங்கிறத அறிந்து கொண்டோம் நீங்க எங்களுக்காக உயிர் தெழுந்தீங்க அறிந்து கொண்டோம் நாங்க வந்து நீங்க தெய்வம் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் என்கிற இன்டலெக்சுவல் நாலேஜ் எங்களுடைய எண்ணங்கள்ல எங்களுக்கு புரிதல் இருக்கு அறிவு இருக்கு ஆனா நாங்க கீழ்படிய மாட்டோம் ஏன்னா அந்த நாள்ல வரும்போது என்ன சொல்றாங்க மூணு காரியம் சொல்றாரு இல்லையா இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல என்ன கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் உமது நாமத்தினாலே விசாசுகளை துரத்தணும் உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செஞ்சோம் மூணு காரியம் மூணு காரியம் சொல்றாங்க இந்த மூணு காரியம் என்ன பண்றாங்க எல்லாமே யாருக்காக பண்ணாங்க உங்களுக்காக பண்ணோம் சொல்றாங்க எல்லாமே பாருங்க நாங்க வந்து உங்களுக்காக அந்த தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோம் உங்களுக்காக தான் நாங்க குணப்படுத்தணும் உங்களுக்காகத்தான் நாங்க வந்து பிசாச துரத்தணும் அப்ப என்ன அவங்க சொல்லும் போது எங்களுக்காக தான் அதை செஞ்சோம்னு சொல்றாங்க இப்படி பார்க்கும் போது என்னமோ அவங்க ரொம்ப பக்தியா செஞ்ச மாதிரி தெரியுது ஆனா அவங்க அப்படி இல்லை அதனாலதான் இருபத்தி ஓரா வருஷம் தமிழ் ஆரம்பிக்கும் முதல இப்படி ஆரம்பிக்குது என்ன பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே அல்லாமல் அப்ப என்ன உங்க வாயின் அறிக்கை மாத்திரம் இல்ல நீங்க உங்க பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவினுடைய சித்தத்தின்படி செய்யக்கூடிய மக்களா இருக்கணும் அவருடைய சித்தத்தை நடப்பிக்க கூடிய மக்களா இருக்கணும் ஏன்னா அவர் சொல்லும் போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு காலம் உங்களை அறியேன்னு சொல்லி சொல்றாரு அது மாத்திரம்ல அக்கிரம செய்ய காரணம் சொல்றாரு அதே மாதிரி மத்திய இருபத்தி அஞ்சு பன்னிரெண்டுல சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு ஒரு காலம் உங்களை அறியல என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதா அப்ப என்னன்னு அவங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு அவங்களை தெரியாதா ஆண்டவருக்கு அவங்களை தெரியாதா உங்களை அறியங்கிறாரே அப்ப கர்த்தருக்கு தெரியாதா கர்த்தருக்கு தான் எல்லாமே தெரியுமே இல்லையா அவர் கண்களுக்கு மறைவாக ஒன்றும் இல்லை நம்ம தான் பார்த்தோம் வாசிக்கிறோமே பிறகு எப்படி இங்க வந்து உங்களை அறியேன்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த அறியேங்கிறது என்ன அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் ஆமோஸ் மூணாவது அதிகார இரண்டாவது வசனத்துல சொல்லும் போது இஸ்ரவேல் தேச மக்களை குறி சொல்லும் போது சொல்றாரு பூமியில் உள்ள வாசிங்க பூமியில் எல்லா வம்சங்களுக்குள்ளும் உங்களை மாத்திரம் உங்களை மாத்திரம் அறிந்து கொண்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பூமியில எல்லாரும் இருக்கும் போது உங்களை மாத்திரம் அறிந்து கொண்டேன்னா நான் உங்களை மாற்ற தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன் அதாவது உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு உறவு இருக்கு அறிந்து கொள்வது என்பது வேத வசனத்துல நோயிங் என்பது ஹேவிங் ஏ இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் தேவனோடு உறவு கொள்ளக்கூடிய காரியம் தான் அறிந்து கொள்வது என்பது வேத வசனத்துல சொல்லக்கூடிய அறிவு என்பது ஆதியாம நாலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்துல பார்க்கணும் ஆதாம் ஏவாளை அறிந்தான் அவர்களுக்கு காயின் பிறந்தான் அறிந்து கொள்வது என்ப ஒருவரை ஒருவர் முழுமையாக புரிந்து கொள்வது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் தான் அதனாலதான் கத்ராய் இயேசு சொல்லும் போது நல்ல மெய்ப்பட பத்தி சொல்லும் போது யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சுல சொல்லும் போது வாசிக்கலேன் நானே நல்ல மெய்ப்பன் பிதா என்னை அறிந்து பிதா என்னை அறிந்திருக்கிறது போலவும் பிதாவை அறிந்திருக்க நான் பிதாவை அறிந்திருக்கிறது போலவும் எப்படி நான் எந்த அளவுக்கு பிதாவை அறிஞ்சிருக்கணும் அதே போல பிதா என்னை அறிஞ்சிருக்கிறது போலவும் என்னுடையவைகளை அறிந்து நான் என்னுடையவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் என்னுடையவைகளால் அறிய என்னுடையவைகளால் அறியப்பட்டும் இருக்கிறேன் இந்த அறிதலை தான் சொல்றாரு ஏன்னா ஒரு அறிந்து கொள்ளுதல் என்னன்னா உங்களுக்கும் அவருக்கும் உறவு இருக்கணும் இது உறவு இல்லாம செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் அதனாலதான் 
யோசேப்பு சொல்லும் போதும் யோசேப்பு மரியாலை அவள் வந்து என்ன இயேசு பிறக்கும் வரை மரியாலை அறியாதிருந்தான் மத்திய ஒண்ணு இருபத்தி அஞ்சு சொல்லும் போதுதான் சொல்றாரு என்ன அறியறது என்பது என்ன ஒரு உறவுல வரக்கூடிய ஒரு காரியம் என்று சொல்லக்கூடியதா அதனால என்ன சொல்றாரு நீங்க என்னைய விட்டு அகன்று போங்க என்னைய விட்டு அகன்று போங்க ஏன்னா நாங்கள் உங்களை ஒரு காலும் அறியவில்லை இப்ப என்னைய விட்டு பிரசன்ட் பார்ட்டிபிள் என்ன நீ போயிடு என் பக்கத்திலே நிக்காத நான் உனக்கு எனக்கு உறவே கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா ஏன்னா இங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் கர்த்தருடைய நாமத்தினால ஊழியம் செய்யறாங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்றாங்க பிசாச ஓட்டுறாங்க அற்புதங்கள் செய்யறாங்க ஆனா ஆண்டவர் அறியாத ஆண்டவரால் அறியப்படாது ஆண்டவரோட ஒரு உறவு இல்லாம ஆண்டவர் பேரை கொண்டு செய்ய முடியும் அநேக சபைகள் அநேக ஊழியக்காரர்கள் அநேகர் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்றவங்க கிறிஸ்து கூட உறவுல கிடையாது தே கம் டு சர்ச் ஃபார் சம் ரீசன் சபைக்கு வர்றது ஒரு பெல்லர்ஷிப்புக்கு சபைக்கு வர்றது நான் அவங்கள பாக்குறது சபைக்கு வர்றது இதுக்காக எனக்கு வந்து ஒரு உறவு வேணும் எனக்கு வந்து தமிழ் மக்கள் எல்லாம் கூடுறாங்க அதனால நான் வர்றேன் சபைக்கு வேற எந்த நோக்கத்துல வந்தீங்கனாலும் இட் இஸ் ராங் இட்ஸ் சோ ராங் ஏன்னா நீங்க வந்து சபைக்கு வருவது நான் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தரால் அறியப்பட வேண்டும் என்று வர வேண்டும் மொழியே வேற எதுக்காக இல்ல பேதரு தன் நிறுவனத்தில் எழுதும்போது ரெண்டு பேதரு முதலாவது அதிகாரம் ஐந்துல இருந்து பதினோரு வரை உள்ள வசனங்களை சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு விசுவாசத்தோட தைரியம் தைரியத்தோட ஞானம் இப்படி ஒவ்வொன்னா சொல்லி முடிச்சுட்டு வந்து கடைசியா சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்கு உட்படும் பிரவேசம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாய் அளிக்கப்படும் எப்ப நீங்க அறிந்து கொள்கிற அறிவுல வரும்போது சகோதரரை பத்தாவது பாருங்க சகோதரி உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் இவைகளை செய்தால் பேதர் எழுதுறாரு இவைகளை செய்தால் எனக்கு நேரம் இல்ல அதனால நீங்க வீட்டுல வாசிங்க ரெண்டு பேதர் முதலாவது யார் ஐந்துல இருந்து பதினோரு வரை உள்ள வசனங்களை வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நீங்க இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுவதில்லை அப்ப அவருக்குள்ள பிரவேசிக்கு பிரவேசம் உங்களுக்கு உண்டாகும் ஏன்னா சும்மா இது கிடையாது வாயில சொல்ற அறிக்கை மாத்திரம் கிடையாது ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு அதனாலதான் யாக்கோப் எழுதும்போது என்ன எழுதினாரு கிரிய இல்லாத விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் வசனம் நமக்கு தெரியும் யாக்கோப் ரெண்டு பதினேழு தெளிவா தெரியும் அப்ப நம்மளுடைய விசுவாசத்திற்கு ஏற்ற கிரிய இருக்கிறதா இப்ப இவங்க கர்த்தாவே கர்த்தாவே சொல்லும் போது நமக்கு வந்து என்ன தோணுது என்ன மான மனுஷை கேப்பா அப்பா பாரு கர்த்தர் கர்த்தர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் அல்லேலியா அல்லேலியா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஆமேன் ஆமேன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு கர்த்தரே கர்த்தரே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இவர் எவ்வளவு ஒரு தீர்மானம் வராரு பார் இல்ல அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் அண்ணே நம்ம ஜபம் பண்றமே பரலோக ஜபம் மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் என்னென்ன சொல்லுது பரம உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அப்ப ஏன் மூலமா உங்களுடைய சித்தம் செய்யப்படணும்னு நான் ஜபம் பண்றேன் ஆனா நான் கிரியையை நடப்பிக்கலனே என்னன்னே செய்யறது நாம் நிறைய நேரங்கள் நடப்பிக்கலையனே அதனாலதான் பன்னெண்டாவது வருஷம் என்ன சொல்றோம் எங்கள் கடன்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை பிறர் குற்றங்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் ஆண்டவரே நான் வந்து நிறைய நேரங்களும் உங்களுடைய சுத்தம் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் செய்ய முடியல அதனால ஆண்டவரே என்னை மன்னியுங்கள் சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட வந்து மறுபடியும் ஒப்புரவு ஆகிறது தான் இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு ஏன்னா என்னால அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா வாழ முடியாது அப்ப நான் என்ன பண்றேன் உடனே அவர்கிட்ட வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய நீதியின்படி என்னால வாழ முடியல உம்முடைய திட்டங்களின்படி வாழ முடியல என்னைய மன்னிங்க ஆண்டவரே சொல்லி அவர்கிட்ட வரக்கூடியதா அதனாலதான் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பது என்ன சொல்லுது நீங்கள் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் அவர் அந்த பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவர் அவருடைய ரத்தம் உங்களுடைய பாவங்களை கழுவும் உங்களை சுத்திகரிக்கும் அப்ப என்ன நான் வந்து ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தம் செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் என்னால செய்ய முடியாத போது நான் அவர்கிட்ட போறேன் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அப்ப மறுபடியும் நான் வந்து என்ன பண்றேன் நான் அவருக்கென்று வாழக்கூடியவனா இருக்கக்கூடியதா அப்ப இங்க ஆண்டவர் சொல்றது வந்து நீங்க பூரணமான வாழ்க்கை அல்ல பரிசுத்த பாதையில் நடக்கிற வாழ்க்கையை சொல்றாரு 
பூமியில பூரணமான வாழ்க்கையை சொல்ல பரிசுத்த பாதையில நான் கர்த்தருக்கென்று கர்த்தருக்கென்று வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடியதா அப்ப நான் என்னன்னே செய்யறது என் விசுவாசம் என்ன என்னுடைய கிரியை என்ன யோவான் ஆறாவது அதிகாரத்தை இருப்பாங்க எல்லாரும் இந்த வசனம் பாருங்க உங்க பைபிள் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் பாருங்க ஏன்னா இங்க சொல்லக்கூடிய இந்த மலை பிரசங்கத்தினுடைய குறிக்கோள் நோக்கம் என்னன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பூரணத்தை குறிச்சுல உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய பாதையை குறித்து சொல்லக்கூடியது இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது பாருங்க அப்பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியைகளை நடப்பிக்கும்படி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக நல்ல கவனிங்க அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசி அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கே தேவனுக்கேற்ற கிரியைகள் எங்க தொடங்குது அவரை விசுவாசிக்கிறதுலதான் தொடங்குது அப்ப என்ன பண்றோம் நான் என்ன பண்றேன் கர்த்தரை விசுவாசிச்சு ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டங்களின்படி உம்முடைய காரியங்களின்படி என்னால் நடக்க முடியல என்னைய மன்னியுங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போய் மறுபடியும் அவரிடம் ஒப்புரவாகி அவரின் மேல விசுவாசம் வைத்து நான் போகக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்போ இங்க இருபத்தி மூணாம் வருஷத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நான் உங்களை ஒரு காலம் உன் கூட உறவுல இருந்ததே இல்லை உனக்கு இனி என் கூட உறவுல இருந்ததே இல்லை நீ என்னைய நீ உபயோகப்படுத்தின ஆனா நான் அதை செய்யல அப்ப இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் சொல்றாங்களே ஆண்டவரே கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரமைத்தோம் உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தணும் உமது நாமத்தினாலே நாங்க வந்து அநேக அற்புதங்கள் செய்தோம் சொல்லி சொல்றோமே அப்ப எப்படி நே நடக்கும் இது உறவுலே இல்லைங்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி இது நடக்கும் அவங்க உண்மையிலே செஞ்சாங்களா இல்ல என்ன செஞ்சாங்க மூணு பாசபிள் ஆன்சர் ஒன்னு ஆண்டவர் அவங்கள உபயோகப்படுத்தி இருக்கலாம் ரெண்டாவது சாத்தான் உபயோகப்படுத்திருக்கலாம் மூணாவது அவங்க நடிச்சிருக்கலாம் மூணே மூணு பாசிபிலிட்டி தான் சரியா பாத்துருவோம் குயிக்காவே பாத்துருவோம் ஆண்டவர் வந்து எப்படி ஒரு உறவுல இல்லாத ஒரு மனுஷனை உபயோகப்படுத்துவார் ஆண்டவர் யார வேணாலும் எதுக்கு வேணாலும் உபயோகப்படுத்துவார் பழைய ஏற்பாட்டில் பிழையாம குறிச்சு பார்க்கிறோம் இப்ப நம்ம சமீபத்தில் தான் இதுல பார்த்தோம் ஃப்ரைடே பைபிள் ஸ்டடியில பிழையாம குறிச்சு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வர போறத குறிச்சு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னான் பிழையாம் ஆனா பிழையாம் யாரு இஸ் அ ப்ராஃபிட் அண்ட் ஹையர் கூலிக்கு இல்ல வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசி அண்ட் ஒரு உபயோகப்படுத்தினாரே நீங்க என்ன ஆகும் இருபத்தி மூணாவது அதிகார ஐந்தாவது வருஷம் பாருங்க கத்தர் பிழையாமின் வாயிலே வாக்கு அருளி யாரு வாய் வாயில வாக்கு அருள்னது கர்த்தர் தான் அருள்னாரு ஆனா பிழையாமுக்கும் கர்த்தருக்கு உறவு இருந்துச்சா கிடையவே கிடையாது ஒரு காலம் கிடையாது ஏன்னா பிழையாம் யாருங்கிறத பேதர் தன் நிறுவனத்தில் எழுதும் போது ரெண்டு பேதர் இரண்டாவது யார பதினஞ்சாவது வருஷம் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அவன் என்ன என்ன பண்ணா செம்மையான வழியை விட்டு தப்பி நடந்து தப்பி நடந்து பேயோரின் குமாரனாகிய பிழையாமின் வழியை பின்பற்றி போனவர்கள் அவன் அநீதத்தின் அநீதத்தின் கூலியை விரும்பினவன் எப்படி துட்டுக்காக தீர்க்க தரிசனம் சொல்றவன் ஆனா கர்த்தர் பேசினாரு கர்த்தர் பேசினாரு அப்ப கர்த்தரு யார வேணாலும் உபயோகப்படுத்துவாரு ஒன்னு சாமியல் தீர்க்க ஒன்னு சாமியல் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரத்தில் நம்ம சவுள குறிச்சு பார்க்கிறோம் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது பதினோரா வசனம் பாருங்களேன் ஒன்னு சாமியல் பத்து பத்து அவர்கள் அந்த மலைக்கு வந்தபோது வந்தபோது இதோ தீர்க்க தரிசிகளின் கூட்டம் அவனுக்கு எதிராக வந்தது அப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி அவன் மேல் இறங்கினதினால் இறங்கினதனால் அவனும் அவர்களுக்குள்ளே தீர்க்க தரிசனம் சொன்னான் சொன்னான் அதற்கு முன்னே அவனை அறிந்தவர்கள் எல்லோரும் அவன் தீர்க்க தரிசிகளோடு இருந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறதை கண்டபோது கீசின் குமாரனுக்கு வந்தது என்ன இவனுக்கு வந்தது என்னப்பா சவுலும் தீர்க்க தரிசிகளும் தீர்க்க தரிசிகளிடம் சேர்ந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்றானே இவனுக்கு என்ன வந்துச்சு சவுல உறவுல இல்லையே விளையாம் ஆண்டவரை பத்தி அறியாதவன் கர்த்தரோட உறவுல இல்லாதவன் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து வரப்போறான்னு சொன்னான் காய்பா யோவான் பதினோராவது அதிகாரம் ஐம்பத்தோராவது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல காய்பா என்ன பண்றான் எப்படி கர்த்தர் அநேகருக்காக மறிக்க போகிறாருங்கிற தீர்க்க தரிசனம் சொல்றான் அவர் வரப்போறது சொன்னவனும் ஆண்டவரோட உறவுல இல்ல அவர் மறிக்க போறது சொன்னவனும் ஆண்டவரோட உறவுல இல்ல யோவான் பதினொன்னு ஐம்பத்தொன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க 
இதை அவன் சுயமாய் சொல்லாமல் அந்த வருஷத்து பிரதான ஆசாரியனாயினாலே யூத ஜனங்களுக்காக மறிக்க போகிறார் என்றும் அந்த ஜனங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல சிதறி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒன்றாக சேர்க்கிறதற்காகவும் மறிக்க போகிறார் என்றும் மறிக்க போகிறார் என்றும் தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னான் அப்போ நீங்க தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன ஆளு பிழையாமா இருக்கட்டும் சவுளா இருக்கட்டும் காய்பாவா இருக்கட்டும் நிறைய இருக்கு இவங்க யாருமே கர்த்தர் கூட உறவுல இல்ல ஆனா கர்த்தர் உபயோகப்படுத்தினாரு அப்ப கர்த்தர் மூலமா ரெண்டாவது யாரு சாத்தான் சாத்தானும் நிறைய இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்வான் என்ன அவனுக்கு பாதி நேரம் அவனே குழம்பி போயிருக்கான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல சாத்தானோட காரியமே அதான் குழப்பம் தான் அவனும் குழம்புனது இல்லாம நிறைய பேரை குழப்புறதான் அவன் வேலை எல்லாத்தையும் குழப்பி அடிக்கிறதா சாத்தானோட வேலைய அவன் என்ன பண்றான் அவனுக்கு எதிராக அவன் செய்யக்கூடிய காரியம் அப்போ சொல்லிக்க பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல ஒரு அருமையான சம்பவம் நடக்குது பதினோராவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கலேன் பவுலின் கைகளினாலே தேவன் விசேஷித்த அற்புதங்களை செய்த அற்புதங்களை செய்தார் அவனுடைய சரீரத்திலிருந்து உருமாள்களையும் கச்சைகளையும் கொண்டு வந்து வியாதிக்காரன் மேல் போட வியாதிகள் அவர்களை விட்டு நீங்கி போயின பொல்லாத ஆவிகளும் அவர்களை விட்டு புறப்பட்டன அப்பொழுது தேசாந்திரிகளாய் திரிகிற மந்திரவாதிகளாகிய யூதரில் சிலர் பொல்லாத ஆவிகள் பிடித்திருந்தவர்கள் மேல் கத்தராகி இயேசுவின் நாமத்தை சொல்ல துணிந்து பவுல் பிரசங்கிக்கிறார்கள் பிரதான ஆசாரியனாகிய ஸ்கேவா என்னும் ஓர் யூதனுடைய குமாரர் ஏழு பேர் இப்படி செய்தார்கள் யார் செஞ்சா ஸ்கேவாவுடைய குமாரர்கள் ஏழு பேர் செய்யறாங்க என்ன பவுல் பிரசங்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே சொல்லி வரட்டாங்க பொல்லாத ஆவி அவர்களை நோக்கி இயேசுவை அறிவேன் பவுலையும் அறிவேன் இயேசுவும் தெரியும் பவுலும் தெரியும் நீங்களாரே யாரா நீ யார் சொல்லி அவ மேல புடிச்சு அவன Dress கட்டி நிர்வாணமா ஓட வந்துச்சு என்னன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் நீங்க எத்தனை பேர் பாத்துறீங்கன்னு தெரியல கொஞ்சம் போன வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாண்டமிக் முன்னாடி காணால ஒரு ஒருத்த மந்திரவாதியை புடிச்சாங்க அந்த மந்திரவாதி கிட்டத்தட்ட நானூறு பேருக்கு நரபலி கொடுத்து வல்லமை கொடுத்தான் சொல்லி அவன் வல்லமை கொடுத்ததுல நானூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் போதகர்கள் ஹலோ ஒரு மந்திரவாதி ஒரு நரபலி நானூறுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளை போ நரபலி நூறுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளை நரபலி கொடுத்தான் சொல்லி கைது பண்ணாங்க அவன் நானூறுக்கு மேற்பட்ட போதகர்களுக்கு வல்லமை கொடுத்தான் சொல்லி என்ன கொடுமை சாத்தான் செய்வான் அதனாலதான் உபாகம் பதிமூணாவது அதிகாரம் போன வாரம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் அவன் சொல்றது நடந்தாலும் அவன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி அந்த தீர்க்க தரிசனம் நடந்தாலும் நீ அவனை நம்பாத அவன் உனக்கு அற்புதம் செஞ்சாலும் அவனை நம்பாத நீ சோதிச்சு பாரு என போன வாரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அவன் கனிகளினாலே ஒரு மரத்தை அறிவிங்க அப்ப நீ அவன் வந்து சொல்றாங்கிறக்கா நீ செய்யாத ஏன்னா மத்திய இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலுல ஆண்டவர் சொன்னாரு அநேக கள்ள கிறிஸ்துகள் அநேக கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் எழும்புவாங்க எழும்பி கொண்டே தான் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கிறிஸ்தவ நான் தான் கிறிஸ்து சொல்றேன் எவ்வளவு பேர் இருக்கான் பூமியில எப்பவும் எழும்பி கொண்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம பழைய ஏற்பாட்டுல பார்க்கிறோம் மோசைய வந்து பார்வானுக்கு முன்னாடி அத்தனை அற்புதங்கள் செய்யறாரு மந்திரவாதிகள் செஞ்சாங்களா செஞ்சானா இல்லையோ இல்லைனாலும் பேக் பண்ணான்ல செய்யக்கூடியது மூணாவது ஆப்ஷன் என்ன நடிக்கிறது ஆளுங்களை செட்டப் பண்ணி சாட்சி சொல்றது சமீபத்தில் முன்னி ஒரு பெரிய வல்லமையான ஒரு ஊழியக்காரன் எல்லாராலையும் புகழப்பட்டவர் அவரோட பிரதர் இல்லா வெளியே வந்து இது பூரா பொய் எல்லாமே செட்டப் பண்ணி சாட்சி சொல்றார் நான் மனம் திரும்பிட்டேன் பிரதர் இல்ல அவன் பேரையும் சொல்லி நீ மனம் திரும்புன்னு சொல்லி அவரை பப்ளிக்கா சொல்றார் ஏன்னா வார வார யார பேரை சொல்றீங்க எனக்கும் வெக்கமா தான் இருக்கு பெரிய ஊழியக்காரன் மில்லியன் கணக்கில் மக்களுக்கு போய் சுவிசேஷ பிரசங்கம் பண்ணவர் மில்லியன் கணக்கில் பூரா அற்புதம் பூரா பொய் எல்லாமே செட்டப்பு நான் கூட இருந்து பண்ணினேன் நான் இன்றைக்கு மனம் திரும்பிட்டேன் அவர் மனம் திரும்பணும் சொல்றார் என்ன ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு வந்த உடனே இவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க நாலு பேரை வச்சு ஏதாவது பண்ணினாதான் அப்படின்னு நாலு பேரை வச்சு ஏதாவது ஒரு செட்டப் அவன் கர்த்தர் இந்த மாதிரி பண்ணாரு என்ன தேவை ஏன்னா அவர்கள் தங்களுக்கு ஆதாயம் வேண்டும் என்பதற்காக செய்யக்கூடிய மக்கள் 
அப்போ இங்க ஆண்டவர் சொல்றது கர்த்தாவே கர்த்தாவே தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோம் விசாச துரத்தனும் அற்புதங்கள் செய்தோம்னு சொன்ன இவங்க எல்லாருமே எந்த கேட்டகிரி இவங்க எல்லாருமே உறவு இல்லாத மக்கள் அதனால நீங்க போய் ஒண்ணும் இல்லாம அழிஞ்சு போவீங்க நீங்க யாரும் பரலோகத்துக்கு வரமாட்டீங்க அப்ப யாரு பரலோகத்துக்கு போவா அடுத்த வாரத்துல கேட்கிறவங்கள பத்தி பார்ப்போம் ஆனா இந்த வாரத்துல வாயில அறிக்கை சொல்லிட்டு நீங்க சும்மா இருந்தா போக மாட்டீங்க உங்கள் வாயின் வார்த்தைக்கு அறிக்கைக்கு ஏற்றார் போல உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கிறதா உங்களுக்கு இயேசுவ தெரியுமா இயேசுவுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பாருங்க எப்ப கடைசியா கத்தரோட நீங்க பேசுனீங்க அவர் பேசின சத்தம் உங்களுக்கு கேட்டுச்சு நம்ம அந்த கேப்ல பார்க்க போறோம் நல்லா கவனிங்க இஸ்ரேல் தேச மக்கள் பாபிலோன்ல இருந்து திரும்ப வந்துடுறாங்க ஏறக்குறைய நானூறு வருஷங்களுக்கு மேல மல்கியா தீர்க்க தரிசி நானூத்தி முப்பதுல பேசுறாரு அடுத்த நானூறு வருஷங்களுக்கு கர்த்தன்னு சத்தமே இல்லை ஆனா ஆராதனை நடக்குது பழி செலுத்துறாங்க எல்லாமே நடக்குது இன்னைக்கும் சர்ச் நடக்கும் இயேசு கிறிஸ்து இல்லாம இயேசு கிறிஸ்துவோட அழைப்பு இல்லாம இயேசு கிறிஸ்துவோட உறவுல இல்லாம சபை நடத்தக்கூடிய போதகர்கள் உண்டு உள்ள போய் உட்காந்து சும்மா தொம்ம தம்மன் கேட்டுட்டு வர்ற ஆளுங்களும் உண்டு ஒருவேளை நீங்க கூட அப்படி இருக்கலாம் ஆனா இருக்கக்கூடாது யோவான் பதினாலாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை சொல்லும் போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இயேசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் என்னில் ஒருவன் என்னில் அன்பா இருந்தால் வசனத்தை கை கொள்ளுவான் அவனில் என் பிதா அன்பா இருப்பார் நாங்கள் அவர் அவனிடத்தில் வந்து அவனுடைய அவனுடைய வாசம் பண்ணுவோம் என்னில் அன்பா இராதவன் என் வசனங்களை என்னில் அன்பா இராதவன் என் வசனங்களை கை கொள்ள மாட்டான் நீ கர்த்தர் மேல அன்பு வைத்திருக்கிறீங்களா இல்லையாங்கிறது அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறீர்களா இல்லையா என்பதில் இருக்கிறது ஏன்னா அநேகர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அண்டவரே நீர் தான் கர்த்தர் ஆனா கீழ்படி இருந்தல்ல ஆண்டவரே நீர் தான் அந்த வெளிச்சம் ஆனா அந்த வெளிச்சத்துல நடக்கிறது இல்லை ஆண்டவரே நீர் தான் இந்த நித்திய வழி ஆனா அந்த வழியில நடக்கிறது இல்லை ஆண்டவரே நீர் தான் அந்த நித்திய ஜீவன் ஆனா அந்த ஜீவனோடு இருக்கிறது இல்லை ஆண்டவரே நீர் தான் பெரிய ஞானவான் ஆனாலும் அவருடைய ஞானத்தை கேட்கறது இல்லை ஆண்டவரே நீங்க தான் நித்தியத்திற்கு தேவன் ஆனாலும் அந்த நித்தியத்தை தேடுறது இல்லை இப்ப கர்த்தர் திரும்பி பார்த்து நான் உன்னைய குற்றப்படுத்துறேன்னு சொன்னா நீங்க பதில் சொல்ல முடியாது கிறிஸ்தவத்துல ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா வந்துருச்சு நம்ம ஒரு பைபிள் ஸ்டடிக்கு மேல இன்னொரு பைபிள் ஸ்டடி ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணுன்னு சொல்லி நிறைய நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் அநேகர் வந்து வேத வசனத்தை மனப்பாடம் பண்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வார்த்தையை அறிஞ்சு கொள்ளணும் மனப்பாடம் பண்ணணும் ஆனா என்ன பண்ணக்கூடாது மனப்பாடம் பண்றதோட நிக்க கூடாது அதுக்கு கீழ்படியக்கூடிய மக்களாம் அவருடைய பிரதான கட்டளையை மனப்பாடம் பண்றோம் அந்த கட்டளைக்கு கீழ்படுகிறோமா மத்திய இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல இன்னொரு சம்பவத்தை ஆண்டவர் சொல்றார் நியாய தீர்ப்பில் பிரிக்கக்கூடிய வலது இடது என்று சொல்லக்கூடியதா அதுல முப்பத்தி நான்காவது வசனத்துல சொல்லக்கூடிய காரியம் பாருங்க அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்க வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு கூட்டத்தை பார்த்து சொல்றாரு இன்னொரு கூட்டத்தை பார்த்து என்ன சொல்றாரு நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் அப்பொழுது அப்பொழுது இடது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து இடது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து அவர் சபிக்கப்பட்டவர்களே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே வலது பக்கம் சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னை விட்டு என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட வைத்திருக்கிறது வந்து சந்தோஷமா இருங்கிறாரு பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்னியிலே நித்திய அக்னியிலே வாட் வுட் யூ லைக் டு ஹியர் வென் யூ ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட் ஒரு நிமிஷம் நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க நீங்க அந்த தேவனுக்கு முன்னாடி நிற்கும் போது எதை கேட்க விரும்புகிறீர்கள் என்னுடைய ஜபம் 
என்னுடைய வேண்டுதல் மை ப்ளீடிங் இஸ் தட் இந்த சத்தத்தை கேட்குற ஒருத்தரும் இந்த பக்கம் போய் சபிக்கப்பட்டவர்களேங்கிற வார்த்தை உங்கள் காதில் வரக்கூடாது அது என்னுடைய மன வாஞ்சை அதுதான் என்னுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சை அதை முடிவு செய்ய வேண்டியது நீங்கள் இட்ஸ் யூ நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் நான் இல்லை ஓன்லி யூ கேன் மேக் இட் சாய்ஸ் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ இந்த மலையை விட்டு இறங்கும் போது நீ முடிவு பண்ணு நீ யாரை பின்பற்ற போற நீங்க கர்த்தர் கர்த்தரே என்று அறிக்கை செய்வதோடு அல்லாம அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு காரியங்கள் நடப்பிக்கிறவங்களா வருவீங்களா ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் எலும்பின் என்று கண்களை மூடியவர்களாய் ஒரு நிமிஷம் நம்மள நம்மளே சோதனை சோதனை செய்வோம் எனக்கு அருமையானவர்களே அந்த கர்த்தரை சந்திக்கிற அந்த நாளில் நீங்கள் உங்களுக்கு யாருக்காவது அப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தம் உங்கள் காதில் வந்துடாதபடி நீங்கள் உங்களை திருத்தி கொள்வீங்களா ஆண்டவரே எனக்கு அந்த சத்தம் வந்துவிடக்கூடாது சபிக்கப்பட்டவரே என்று சொல்லக்கூடியதாய் நான் கேட்டு விடாதபடி இப்போ கால அவகாசம் இருக்கும்போதே உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நான் மாறியவனாய் வாழ விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி உங்களை தேவன் அர்ப்பணிப்பீங்களா வாயில் அறிக்க மட்டும் போதாது என் வாழ்க்கை அதோடு சேர்ந்து மாற வேண்டும் என்று உங்களை நீங்களே ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுப்பீங்களா ஆமா ஆண்டவரே என் வாயின் வார்த்தை அல்ல ஆண்டவரே என் வாழ்க்கை கனி நிறைந்ததாய் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறனாய் உமக்கு பிரியமுள்ள பிள்ளையாய் ஆண்டவரே உம்மை நேசிக்கிறவர்கள் உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுவாங்க நீங்களும் உங்களுடைய பிதாவாகிய தேவனும் பரிசு தாவி வந்து எங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி இந்த யோவான் பதினாலு இருபத்தி மூணுல வாசித்தது போல ஆண்டவரே நீங்கள் திரியேக தேவன் எங்களுக்குள் வாசமாக இருந்து உமக்கு பிரியமான கிரியைகளை நடப்பித்து இதோ நீங்கள் எங்களை பார்த்து இதோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே வாருங்கள் உங்களுக்காய் நித்திய கால உலக தோற்றத்திற்கு முன்பே ஆயத்தப்பட்டு படுத்தப்பட்டு வைத்திருக்கிற அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள வந்து பிரவேசியுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சத்தங்களை கேட்கக்கூடியவர்களாய் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் இன்றையிலிருந்து வாழ்வதற்கு நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கெல்லாம் நாங்கள் பாவத்தில் விழுகிறோமோ அங்கெல்லாம் ஆண்டவரே உடனே மனம் திரும்பி ஆண்டவரே உங்களுடைய தயவுனால உங்களுடைய கல்வாரி ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டவர்களாய் உமக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ எங்களை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவ ஆவியானவர் தாமே ஆண்டவரே இந்த நாளில் நாங்கள் கேட்ட வார்த்தைகளின்படி வாழக்கூடிய மக்களாய் எங்களை மாற்றுங்கள் ஆண்டவரே ஆம் தகப்பனே இதோ நாங்கள் உமக்காய் செய்கிற ஊழியம் அல்ல ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கை முக்கியம் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அப்படி வாழ எங்களை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள வல்லப்பிதாமே ஆமே ஆமே உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவு பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்ட ஜபம் பண்ணா அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு ஆய் ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்காக ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆமேன்